എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിവീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പൊതിച്ചോറായിട്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് പൊതിച്ചോറ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം നമുക്ക് മുരിങ്ങല തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് കോളിഫ്ലവർ വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിമിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുരിങ്ങല തോരൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചീനിചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുരിങ്ങല തോരൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങാം ഇവിടെ മുരിങ്ങല നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഇതുപോലത്തെ തണ്ടല്ലോ തണ്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മുരിങ്ങലയുടെ പൂവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എടുത്താലും മതി നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലത്തെ തണ്ട് കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കുടലിനൊക്കെ നമുക്ക് വയറിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോഷനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തോര വെച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചട്ടിയെല്ലാം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളൊരു നാടൻ ഡിഷല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരട്ടെ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളിയും ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കറിയിലൊക്കെ ഇനി വെളുത്ത് സോറി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല സോ പകരം മറ്റൽ മുളകാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുഴിപ്പിക്കുക പെട്ടെന്ന് ആവട്ടോ അതിന് സമയമൊന്നും വേണ്ട പൊതിയിലേക്ക് ഒക്കെ അതിന് ആവി വരുന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണ് നന്നാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മട്ടൽ മുളക് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി വറ്റൽ മുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണിലാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിനി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ടാണ് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം വറ്റൽ മുളക് കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി രണ്ടിനും രണ്ടിൻ്റേതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇല്ലാതെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാതെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും തോരം വയ്ക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങല ഉലർത്തിയതെന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുക അപ്പോൾ ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തരുടേതായ ഭക്ഷണ രീതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കണേ ചിലർ വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും ചേർക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേറൊരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഫുഡ് ഇതുപോലെ തോരനൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചെറുതേ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് വെച്ച് മൂടി വെച്ച് വെച്ച് വെക്കണേനാണ് അവിടെ തോരൻ എന്ന് പറയണവർ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഇല്ല അങ്ങാടി സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒലത്ത് ഒലത്തേറിയാണ് മിക്കവാറ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ കേട്ടോ മുരിങ്ങലയുടെ ഒപ്പം തന്നെ തേങ്
തേങ്ങ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ദിവസം വരെയൊക്കെ തേങ്ങയിൽ വെള്ളമില്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം വരെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങല ചേർക്കാം മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുരിങ്ങല നന്നാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നാക്കിയത് എന്ന് പറയണത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ നന്നാക്കിയിട്ട് എന്നാ പറയണേ അതുപോലെ ഞങ്ങളിവിടെ ഒക്കെ മീൻ നന്നാക്കിയത് ഇറച്ചി നന്നാക്കി എല്ലാം നന്നാക്കിയത് എന്നാ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വെട്ടിയത് എന്നല്ല പറയണേ മീൻ വെട്ടിയത് മീൻ വെട്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണേ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് മൂടി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഇച്ചിരി കയ്പ്പുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുരിങ്ങലത്തോരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പുറം മുരിങ്ങലത്തോരൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കോൾഫ്ലവർ മസാലക്കറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാൻ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടുനോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശകല മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര അതിനും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് എല്ലാവരും ചേർക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഇച്ചിരി മസാല ചേർക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നന്നായിട്ട് മുളക് പറ്റിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മീനിൻ്റെ മസാലയിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് എന്തോളും സോറി മീനിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇത് മസാല ശരിയായിട്ട് വന്നോളും അപ്പോൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കൊരു മുട്ടയും കൂടി പൊരിച്ചാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു കറികളൊക്കെ ആയി ചോറായി ഇനി നമുക്ക് മീനും വറുത്ത് ഒരു മുട്ടയും കൂടി പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊച്ചോറ് റെഡിയായി മുട്ട പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാളയുടെ കാൽ ഭാഗവും ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്ന ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പതിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെറിയ പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതിയാവും ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പതിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മയ ഉണ്ടാവും ഓംലെറ്റിന് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഈ പൊതിച്ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാടൻ ഒരു പണ്ടത്തെ സ്കൂൾ കാലം മെമ്മറീസിലേക്കൊക്കെ പോണ ഇതല്ലേ ഉച്ചയ്ക്ക് ആ പൊതു തുറക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വാഴയുടെ വാട്ടിയും മണവും അതിലെ കറികളും എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വന്ന പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൊക്കെ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് നിങ്ങളെ കമൻസ് എല്ലാം വാല്യുബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മുട്ട പൊരിച്ചത് ഏകദേശം ഒട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മീൻ വറക്കാം മീനും കൂടി അപ്പുറത്ത് ഞാൻ വാഴ വാട്ടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി വാട്ടിയെടുത്ത് മീനും കൂടി വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം മീനും കൂടി വറുത്തെടുക്കുകയാണ് മുട്ട പൊരിച്ച് മാറ
അതൊന്ന് നിരത്തി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ ഉപ്പിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കറികൾ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ കോളിഫ്ലവർ മസാലക്കറിയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് മുരിങ്ങില തോരം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തേങ്ങയിൽ ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാങ്ങയും കൂടി വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒരു ചമ്മന്തി ആക്കി എടുത്തതാണ് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് മുരിങ്ങില തോരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറിനേക്കാളും അധികം കറികൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതാണ് ഹെൽത്തിന് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മുട്ട പൊരിച്ചത് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു പീസ് അച്ചാർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാൻ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ മാങ്ങ തേങ്ങ ചമ്മന്തിയാണ് അതൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ നടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ രണ്ട് കഷ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മടക്കി റബ്ബർ പാൻ്റ് ഇട്ട് കെട്ടി അയക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മീൻ കഷ്ണം കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇല മടക്കി തുടങ്ങാം ആദ്യം രണ്ട് വശത്തൊന്നും ഇല ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും വലിച്ച് ശരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഞാനിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ടെക്നിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്കിങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്ര ഫിനിഷിങ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാലും അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൊൽച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു